ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక పెను మార్పులు రాబోతున్నాయా కొద్ది రోజుల్లో అనేది ఇప్పుడు గత రెండు రోజులుగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ప్రధానంగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగుదేశం పార్టీలో అందులో ఎక్కువ శాతం మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈసారి వైసీపీలోకి జంప్ అవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అనే ప్రచారం అయితే జోరుగా సాగుతుంది అయితే ఈ ప్రచారాన్ని ఖండిస్తున్న వారు లేకపోలేదు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పేర్ల లిస్ట్ బయటకు వచ్చిందో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని అడిగితే గనక ఖచ్చితంగా మాకు ఆ ఉద్దేశం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ వీడి మేము వైసీపీలో చేరే ఆలోచనలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేము అనేది వాళ్ళు బాహాటంగా చెప్తున్నమాట కానీ ఇప్పటికే వైసీపీలోకి చేరేందుకు వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు దానికి సంబంధించిన లీకులు ఒక రకంగా ఏం జరగబోతుంది రాజకీయాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అనేది అందరికీ అర్థమవుతున్న పరిణామం వాస్తవానికి వైసీపీలో చేరాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తమ పదవికి రాజీనామా చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలి మళ్ళీ ఆ పదవికి మళ్ళీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి అంటే లేదు అంటే వాళ్ళు పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చి వైసీపీలో చేరిపోవచ్చు అయితే ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఇప్పటి వరకు పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వలంనేని వంశీ గాని లేదంటే మద్దాల్ గిరి గాని లేదంటే పార్టీకి సపోర్ట్ చేసిన కరణం బలరాం గారు గాని అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఓకే బలరాం గారి విషయం పక్కన పెడితే ఆయన అఫీషియల్ గా చేరలేదు పార్టీలో ఆయన కుమారుడు మాత్రమే చేర్చారు మద్దాల్ గిరి అలాగే వలంనేని వంశీ మాత్రం పార్టీ నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులుగా స్వతంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు తాజాగా తెర మీదకి వస్తున్న అంశం వీళ్ళిద్దరితో పాటు అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చారో టెక్నికల్ గా వీళ్ళ పదవి పోకుండా ఉండడానికి బయట స్వతంత్రులుగా ఉంటూ జగన్ గారికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మళ్ళీ వైసీపీ ఆపరేషన్ ఆకర్ష ప్రారంభమైతే గనక ఈ ఆపరేషన్ ఆకర్ష ద్వారా ఎంతమంది బయటకు వస్తారు అన్నప్పుడు మొదటిగా లిస్ట్ లో పచ్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరు సాంబశివరావు గారితో పాటు రేపల్లి ఎమ్మెల్యే అనగానే సత్యప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరి పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి వీళ్ళతో పాటు మరో ఐదుగురు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది మొదటి నుంచి వినిపిస్తున్నమాట అంటే మరో ఐదుగురు ఎవరంటే అదే జిల్లాకు చెందిన గుడ్పాటి రవి గాని అలాగే కొండే కొండపి కొండేపి ఎమ్మెల్యే స్వామి గాని ఇలాగ వాళ్ళిద్దరి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి అలాగే వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కూడా ఉండి ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో వెస్ట్ గోదావరి ఉండి ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో కలవపూడి రాంబాబు అలాగే విశాఖ సిటీలో మరొక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధమయ్యారు అనేది ఒకవేళ నిజంగా ఈ ఏడుగురు గనక పార్టీ మారితే చంద్రబాబు గారి ప్రతిపక్ష హోదా పోవడం ఖాయం అనేది కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు అయితే ఇక్కడ స్వతంత్రులుగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళందరూ పార్టీలో చేరకుండా స్వతంత్రులుగా ఉంటే హోదా ప్రతిపక్ష హోదా పోయే అవకాశం ఉండదు అనేది కొంతమంది చెబుతున్నమాట అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య పదిహేడు కంటే కిందకు వస్తే గనక హోదా తగ్గుతుంది ప్రతిపక్ష హోదా అనేది అయితే ఇప్పటి వరకు ఏ హోదా లేకుండా చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడూ లేరు కాబట్టి చంద్రబాబు గారు సీఎం అయిన దగ్గర నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి చూసుకుంటే గనక పద్నాలుగేళ్లు ఆయన సీఎం గా ఉన్నారు పదేళ్లు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు ఇక ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష హోదా లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరం పాటు గడిపారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు జంప్ అయిపోతే ఒకవేళ ఆ ప్రతిపక్ష హోదా కోల్పోతుందా ఏం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎటువంటి మార్పులు రాబోతున్నాయనేది కొద్ది రోజుల పాటు వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి